ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹவாயோ எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா எல்லாம் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நானும் நல்லா இருக்கேன் ஸோ நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெல்த்து கெமிஸ்ட்ரி எழுதியிருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சுங்கிற மாதிரி சொன்ன சென்டம்க்கு வாய்ப்பு கம்மின்ட்டாங்க ஸோ அடுத்ததாக எழுத போகிற பயாலஜி ஐ மீன் லெவன்த்து பயாலஜி நம்ம பசங்க எழுத போகிறாங்கள்ல அவங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த முக்கியமான விஷயத்த சொல்கிறேன் புக் பேக் தரவாக இருங்க புக் பேக் ஒன் மார்க்ஸ் ஃபுல்லாக தரவாக இருங்க ஏன்னா கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்தளவு பதினஞ்சு ஒன்பதுமே ஆஸ்கர் ஃப்ரம் தி புக் பேக்குன்னு தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ நம்மளும் எதுக்கு புக் பேக் எல்லாம் தரவாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் த்ரீ மார்க்கு ஃபைவ் மார்க்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க ஸோ அதில் தான் எப்படி இருந்தாலும் நம்மளுக்கும் செக்கு வைப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அதை ஈஸியாக கேட்டு நமக்கு ஒன் மார்க்கில் கூட டஃப் ஆகிக்கலாம் அதனால் ஈச் அண்ட் எவ்ரி லைன் ஷுட் பி தரவ் அப்படிங்கிற லெவலில் நம்ம வந்து வி மஸ்ட் பர்சன்ட்டாக எப்பயுமே இருக்கணும் சரிங்களா சரி நாம் இன்றைக்கி என்ன செஷன் பார்க்க போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு டோட்டலாக லெவன்த்து பயோபாட்னியில் ஒரு ஓவராலாக உங்களுக்கு ஒரு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நான் கொடுக்க போகிறேன் அதை எப்படி படிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இது நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய மொதல் விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே எழுதுனா இந்த ஃபஸ்ட்டு ரிவிஷன் கொஸ்டின் பேப்பர் நீங்கள் எல்லாருமே கையில் வச்சுருப்பீங்க ஐ திங்க் யூ ஹாவ் ஆல் ஆஃப் யூ ஹேவிங் தட் கொஸ்டின்ஸ் ஓகே இஃப் யூ ஆர் ஆல் மிஸ் மிஸ்ஸிங் தட் கைண்ட்லி கெட் இட் ஃப்ரம் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிகாஸ் சம் ஆஃப் த கொஸ்டின் மஸ்ட் பி ஆக்ஸ் ஆஸ்கிங் ஃப்ரம் த தட்ஸ் ஒன் in also previous uh, tamil and english also in uh, uh, chemistry so a few question uh, uh, taken from that area since i was also uh, think that adanal da ungalta na sonna nanache adanal da nanu ungalta na ipo solli time telling you that okay நம்ம இன்றைக்கி வந்து பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவராலாக ஓவர் வியூ பார்க்க போகிறோம் என்ன மாதிரி படிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ரிவிஷன் கொஷின்ஸு அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இந்த ரெண்டு இயர் கொஷின் பேப்பர் உங்களுக்கு நெட்லேயே கிடைக்கிது அட் சேம் டைம் இந்த ரெண்டு கொஷின் பேப்பர் ஐ மீன் ரிவிஷன் ஏ அண்ட் பி மொத்தம் நாலு கொஷின் பேப்பர் நாலு கொஷின் பேப்பர் தரவுடாக இருக்கணும் ஓகேவா யூ ஷுட் தரவு த ஆல் த ஈச் அண்ட் எவ்ரி கொஷின் சுட் பி அலாங் வித் திஸ் கொஷின்ஸ் don't forget to uh, prepare for this question uh, since this this will leads to help you in your examination adanal da na solli irukkiren nan seriya marandravey marandradinge adukapra book back one marks book back one marks ah nee tharavva irukanum vera valiye illa ena inside engitt irundha venal kekkala ipdi solren book back inside e ketaalume namba botany poruthalavu 8 one word namba eludha porom illaya andha 8 one word la pathina 5 one word book back da varum seringala minji minji pona 6 kuda varalam seringala namba 5 ne veppome right ah 3 one word interior ke edu andha 3 interior nee padichirukka questions ku landa varum maximum apdi da inga eppaanga ஸோ அதை முதல் புரிஞ்சுக்கும் இன்னொன்று உன்னோட சிலபஸ் தெரிஞ்சிச்சுன்னா சிலபஸ் எடுத்து கையில் வச்சுக்க என்னென்ன ஏரியா நம்மளுக்கு ரெடியூஸ்டு உன் கையில் வச்சுக்கோ நீ வாட்டு கண்டதையும் போட்டு படிச்சுட்டே இருக்காது ஐயோ அது இது சொல்லி வேண்டாம் ரெடியூஸ்டு சிலபஸை மட்டும் யூ கேன் ரீட் அண்ட் ப்ரிப்பேர்வல் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் அண்ட் லெசனை பொறுத்தளவு நான் சொல்ல வேண்டிய ஒரே விஷயம் டோட்டலாக நான் சொல்ல முடியும் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கொஷின்ஸ் நான் சொல்ல போகிறேன் நாட் ஏ கொஷின்ஸ் ஐ மீன் வெரைட்டி டைப்ஸ் ஆஃப் கொஷின்ஸ் நான் சொல்ல போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு கொஷின்ஸே நான் சொல்கிறது என்ன அதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஆர் ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படிங்கிற இஃப் யூ டைம் இருந்தால் பக்கத்தில் பேனாவோ ஒரு பென்சிலோ எடுத்துக்கோங்க ஒரு நோட் எடுத்துக்கோங்க வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போய் நோட்டெலாம் எடுத்துகிட்டு வந்து கூட உட்காந்துக்கோங்க சரியா ஏன்னா நான் இப்போ ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ்லாம் நான் சொல்ல போகிறேன் கொஷின்ஸ் இஸ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கொஷின்ஸ் நான் சொல்ல போகிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சளவு நான் சொல்லிடுறேன் ஓவராலாக நான் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன சொன்னேன் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் சொன்னேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் அதில் பொறுத்தளவு நான் சொல்கிறதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க பேக்டீரியா வைரஸ் வராது ஏன்னா வைரஸ் வந்து நம்ம பாதிக்கு மேலே தான் வருது சிலபஸில் அதனால் பேக்டீரியா ஃபங்கஸ் போதும் ஃபங்கஸ் படிங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இன்னும் படிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த ஃபங்கஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டிவிஷன் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஜைக்கோமேக்கிட்டினா ஊமோக்கோட்டினா அதை ஊமைசிஸ் ஜைக்கோமைசிஸ் பெஸ்டியோமைசிஸ் டியூட்ரோமைசிஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதோடய கேரக்டர்ஸ் முடிஞ்சால் படிச்சுக்கோங்கனா படிச்சுக்கோங்க ஆனால்
லைக்கன்ஸ் இது நீங்கள் படிச்சுருக்கணும் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் லெசன் போயிட்டிங்கன்னா ஆல்கே இல்லையா ஆல்கே அட் சேம் டைம் அடுத்துனா ப்ரையோஃபைட்ஸ் ப்ரையோஃபைட் அடுத்து வந்து டெரிடோஃபைட் அடுத்து ஜிம்னோஸ்பம் அண்டே என்ஜிஸ்பம் இந்த எட்டுமே நீ படிச்சிருக்க ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் இது இந்த ரெண்டு லைனை பொறுத்தளவு இந்த ரெண்டு லெசனை பொறுத்தளவு சரிங்களா அதாவது ல டைவர்சிட்டி ஆஃப் பிளான்ஸ்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தா இது நல்லா படிச்சுருக்கணும் பேக்டீரியா ஃபஞ்சை லைக்கன்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன இங்கே ஆல்கே ப்ரையோஃபைட்ஸ் டெரிட்டோஃபைட்ஸ் ஜிம்னோஸ்பம் அண்ட் ஜியோஸ்பம்ஸ் இந்த எட்டுக்கு உண்டான ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இஷு தரவ் எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் இது நீ படிச்சிருக்கணும் கன்ஃபார்ம் படிச்சிருக்கணும் ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் படிச்சிருக்கணும் இது இல்லாமல் இந்த ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் மாதிரியே வேறு எங்கே நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நேராக நம்ம மார்ஃபாலஜியில் போயிடலாம் அந்த மார்ஃபாலஜியை பொறுத்தல வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த லீஃப் ஸ்டெம் ரூட் இதோட ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் இது நல்லா தெரிஞ்சுருக்கணும் கன்ஃபார்ம் தெரிஞ்சுருக்கணும் சரிங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த கேரக்டர்ஸ் எங்கே போயிருதுன்னா ஃப்ளோரல் கேரக்டர்ஸ் ஃப்ளோரல் கேரக்டர்ஸ் நம்ம எதை சொல்கிறோம் நம்ம டேக்ஸ் ஆனமில் வரக்கூடிய அந்த மூணு ஃப்ளார் என்னென்னது கிளைட்டோரியா டெர்னேஷியா பிலாங்ஸ் டு ஃபேபேசி அண்ட் டட்டுரா மெட்டல் சொலானிசி அண்ட் நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் தட் அல்லியம் சிபா பிலாங்ஸ் டு லில்லியேசி இதை நல்லா படிச்சுக்கணும் அடுத்து ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ்னே என்னென்னு நம்மளுக்கு போயிடுது பயோமாலிகுல்ஸ் பயோமாலிகுல்ஸ் சுகர்னால் என்ன ப்ரோட்டீன்னா என்ன அதோட சின்ன 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 சின்னதாக தான் இருக்குது அது கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நீங்கள் மெயினாக எங்கே போ ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் எங்கே போகணுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஐ திங்க் செல் பயாலஜி அதில் வந்து இந்த குரோமோசோட ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்களா அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன உங்களுக்கு ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வந்துருச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் மேக்ஸிமம் இது இதுக்குள்ளே தான் ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படிங்கிறது வரும் அட் சேம் டைம் அந்த மூணு ஃபேமிலி அதாவது லில்லியேசி சொலானேசி ஃபேபேசி இந்த மூணு கூண்டான எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் நீங்கள் வந்து படிச்சிருக்கணும் அடுத்து ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் இந்த கிளாஸிஃபிகேஷனை பொறுத்தளவு நீங்கள் படிக்க வேண்டியது மெயினாக ரெண்டு கிளாசிஃபிகேஷன் மெயினாக பிடிச்சிருக்கணும் ஒன்று பெந்தமன் குக்கர் கிளாசிஃபிகேஷன் பிடிச்சிருக்கணும் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா சாக் பா இது சுகர் சாக்ரேட்ஸோட கிளாசிஃபிகேஷன் மோனோ சாக்ரேட் டை சாக்ரேட் பாலி சாக்ரேட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்களா இதை நீங்கள் படிச்சிருக்கணும் அடுத்து டைப்ஸ் டைப்ஸுன்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் லெசனை பொறுத்தளவு வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் பேக்டீரியா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கான்ஜிகேஷனு ட்ரான்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா ட்ரான்ஸ்டக்ஷன் இதெல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு கொஷின்ஸ் அது சரிங்களா அது கான்ஜிகேஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஷின் அடுத்து வேறு என்னது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அந்த மாதிரிலாம் வருது கேரக்டர்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் அதெல்லாம் வருது பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளாரஸன்ஸ் அது ரொம்ப சைமோஸ் அண்டு ரெசிமோஸ் அதை கொஞ்சம் நல்லா சும்மா அதோட ஓ சார்ட்டு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் ரொம்பலாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அவசியம் கிடையாது அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓவரால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் சரிங்களா டயக்ராமெட்ரிக் கொஷின்ஸை நீங்கள் எதையுமே விட்டுறக்கூடாது நீங்கள் அடுத்து முக்கியமாக பார்க்கக்கூடியது என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா குரோமோசோம்ஸோட டைப்ஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் வந்து தட் சென்ட்ரோமியர் ஏன்னா அது டீலோ சென்ட்ரிக் அக்ரோ சென்ட்ரிக் மெட்டா சென்ட்ரிக் சப் மெட்டா சென்ட்ரிக்லாம் படிச்சுருப்பீங்க பார்த்திங்களா அது சரிங்களா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கனாவே அதுக்கப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்லிடுறேன் சைக்கிள்ஸில் வரும் அதை நான் சொல்லிடுறேன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேக்டீரியாவோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கேட்பாங்க கண்ணு ஒரு பேக்டீரியாவோட ஸ்ட்ரக்சர் அது கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் வேறு எது மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கேட்டாங்க அப்படின்னா வேறு அதிகமாக இது இல்லை அடுத்து ஸ்ட்ரக்சர் வந்து லீஃபோட ஸ்ட்ரக்சரை வேணால் கேட்கலாம் லீஃபோட ஸ்ட்ரக்சர் மூணு பார்த்து பிடிஓல் அதெல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அதை பற்றி கொஞ்சம் மூணு இது நீங்கள் சொல்ல மாதிரி இருக்கும் அடுத்து ஸ்ட்ரக்சர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக எங்கே வந்துடும் மாலிகுலர் பயாலஜியில் ப்ரோட்டீன் ஸ்ட்ரக்சரு ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர் குரோமோசோமோட ஸ்ட்ரக்சர் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா இதெல்லாம் கேட்க
அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் ஒன்றா நீங்கள் பார்க்க போது ஹேச் அண்ட் ஸ்லாக் பேத்வே சி ஃபோர் சைக்கிள் இந்த நா அஞ்சு சைக்கிள் கன்ஃபார்ம் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா இந்த அஞ்சுமே ரொம்ப முக்கியமான சைக்கிள்ஸ் ரைட்டா இதுக்கப்புறமேல் இன்னொரு கிளாஸிஃபிகேஷன் நான் சொல்லாமல் வந்துட்டேன் மெரிஸ்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் அது ரொம்ப முக்கியம் டிபெண்டிங் அப்போ அந்த ஆர்ஜின் அதுக்கப்புறம் அதோட எங்கே இருக்கக்கூடிய ரீஜியன் எப்பிக்கல் மெரிஸ்டம் ஃபங்க்ஷன் இதெல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வச்சு ஒரு கேட்பாங்க அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி வரதெல்லாம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வரக்கூடியது ஃபங்க்ஷனை பார்த்தப்போ நியூக்ளியஸ் நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் ஆல்ரெடி என்ன பண்ணியிருப்பீங்க சொல்ல வந்துட்டேன் ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து நியூக்ளியஸ் ஸ்ட்ரக்சரு செல்வாலோட ஸ்ட்ரக்சர் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி அந்த ரெண்டுக்குமே இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரெண்டும் முக்கியம் ஏன்னா அந்த குரோமோசோமோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் முக்கியம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா குரோமோசோம் ஸ்ட்ரக்சர் கே சொல்லிட்டேன் நான் ஏற்கனவே அதுக்கப்புறம் என்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் முக்கியம் செல்வால் ஃபங்க்ஷனு நியூக்ளியஸோட ஃபங்க்ஷன் இதெல்லாம் டயக்ராம் கொஷின்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான கொஷின்ஸில் இதில் ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன அது ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் கொம்சமும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டைகிராம் கேட்கலாம் பாலிட்டின் குரோமோசோமு அப்புறம் லேம்ப்ளஸ் குரோமோசோம் இதை வச்சு கொஞ்சம் கேட்கலாம் சரிங்களா அடுத்து தான் நீங்கள் பார்க்க ரொம்பலாம் ஹெவியாக நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்க வேண்டவே வேணாங்கன்னு அடுத்து நீங்கள் நேரடியாக எங்கே போயிடுறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னொரு கிளாஸிஃபிகேஷன் என்னென்ன அது கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸ்டீலார் எவல்யூ எவல்யூஷனில் வரக்கூடிய கிளாஸிஃபிகேஷன் அதுக்கப்புறம் வாஸ்குலார் பண்டுஸ் ரொம்ப 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 ஐ ஃபர்கெட் டு சே சரிங்களா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஷின் அது என்னங்கன்னா அதில் வந்து கேட்டுகிட்டே இருக்கிறான் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் லெசனை தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணவே பண்ணாதீங்க கண்ணு சிம்பிள் லெசன் தான் அதில் இருந்து அடிக்கடி கொஷின்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருக்கான் எப்பயுமே நான் சொல்கிறேன் எண்டிங் இந்த வீடியோட எண்டிங்கில் சொல்கிறேன் நான் எப்படி இப்படி ஏன் சொல்கிறேன்னு அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபிசியாலஜிக்கல் எஃபெக்ட் சைட்டோகைனு ஜிப்ருலின்னு ஆக்சின்னு எத்திலின்னு இதெல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த அதில் வெர்னலைசேஷன் அது அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபோட்டோ பீரியாடிசம் லாங் டே பிளான்ஸு ஷார்ட் டே பிளான்ஸு டே நியூட்ரல் பிளான்ஸு இதெல்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோ அதுக்கப்புறம் தியரியை பொறுத்தளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிவ் பாஸ்பேட் ஐ மீன் பொட்டாசியம் அந்த குளோ ஒரு ஸ்டொமேட்டால் மெக்கானிசம் இருக்குது பார்த்திங்களா அது பார்த்துக்கோங்க ஸ்டொமேட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இந்த ஸ்டொமேட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் அதோட ஃபங்க்ஷன் அதை ஓப்பன் அண்ட் மெக்கானிசம் சொல்லுவாங்க ஸ்டொமேட்டல் மெக்கானிசம் மூணு தியரி இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த தியரியை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் டிஸ்டிங்கிஷ் பிட்வீன் இது ரொம்ப எப்படி இருந்தாலும் டிஸ்டிங்கிஷ் பிட்வீன் இல்லை அதை கொஸ்டின் பேப்பரே இருக்காது சரிங்களா பிளான் செல் அனிமல் செல் ப்ரோக்கேரியேட்டுக்கு யூக்கேரியேட்டுக்கு ஃபஸ்ட் லெசனில் பொறுத்தளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராம் பாசிட்டிவ் பேக்டீரியா அண்ட் கிராம் நெகட்டிவ் பேக்டீரியா அதுக்கப்புறம் இங்கிட்ட வந்து சி த்ரீ சை சி த்ரீ சைக்கிள் சி ஃபோர் சைக்கிள் டிஃபென்சிவ் பண்ணி கேட்க சொல்லலாம் சி த்ரீ பிளான்ஸ் சி ஃபோர் பிளான்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட் ரியாக்ஷன் டார்க் ரியாக்ஷனை கூட உங்களுக்கு என்ன கேட்கலாம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி கேட்க சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைக்ளிக் பாஸ்பாரிலேஷன் நான் சைக்ளிக் பாஸ்பாரிலேஷன் இதெல்லாம் கொஞ்சம் முக்கியமானது லீஃபை மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க லீஃப் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க கண்ணு சரிங்களா அதே மாதிரி டயக்ராமிஸ்டிக் கொஷின்ஸை யூ ஷுட் நாட் ஸ்கிப் எல்லா டயக்ராம்ஸையும் பாரு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குரோமோசோமு பாலிட்டிங் குரோமோசோமோட ஸ்ட்ரக்சரு டைப்ஸ் ஆஃப் நாலு குரோமோசோமோட ஸ்ட்ரக்சரையும் நல்லா பார்த்துக்கோ அது லேம்ப்ரஸ் குரோமோசோமோட ஸ்ட்ரக்சரு அதுக்கப்புறம் செல்வாலோட அந்த ஸ்ட்ரக்சரு சரிங்களா அதே மாதிரி அந்த ஃப்ளூயிட் மொசைக் மாடல் அது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டானது பயோமாலிகல்ஸில் இன்னொன்று இருக்குது லாக் அண்ட் கீ தியரி மெக்கானிசம்னு ஒன்று இருக்குது அதை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீனில் அந்த புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே ஹோமியோமரஸு ஹெட்ரோமியரஸு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவிசினியா ட்ராப்பா மோனோபோடியல் சிம்போடியல் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க மெயினாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது புக் பேக் ஒன் மார்க் ஆ முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டேன் நம்ம இது ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் எழுதியிருப்பீங்க பார்த்திங்களா அதை மறந்துடவே மறந்துடாது ஏன்னா அதில் வந்து கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஏன்னா சயாத்தி இன்ஃபாரன்ஸ் அதில் இருக்குது ஃபில்லோ கிளாடு அதில் இருக்குது இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது குரோமோட்டோகிராஃபி அது சும்மா பார்த்துச்சிங்கன்னா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் வர்றதுனால கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெண்டையும் நல்லா கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க எதையுமே தயவு செஞ்சு மிஸ் பண்ணவே பண்ணாத ஏன்னா
சொலான ஐ மீன் டட்டுரா மெட்டலுக்கு கேட்டுட்டாங்கன்னா அதுவே யூ கேன் ரெஃபர் தட் போத் என் இப்போ ப்ராக்டிக்கல் மேனுவலே அதில் இருக்கிறதே போதும் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த டைக்ராம் அதாவது ஃப்ளோரல் டைக்ராம் ஃப்ளோரல் ஃபார்மில் அந்த ஃப்ளோரல் கேரக்டர்ஸ் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்கள் படித்து எழுதுனாவே போதுமான விஷயங்கள் தயவு செஞ்சு சொல்கிறேன் எதையும் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு வந்துடாத எல்லா டைக்ராம் கொஷின்ஸையும் நல்லா படிச்சுட்டு வா புரியுதா இதெல்லாம் நீ கவர் பண்ணிட்டேனாவே போதும் கிட்டத்தட்ட எல்லாமே இதில் கவர் ஆகிடுது நீங்கள் வந்து கஷ்டமாக இருக்குன்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி சொன்ன மெரிஸ்டமோட ஸ்ட்ரக்சர் அந்த பொசிஷனை பொறுத்து என்ன இருக்குது அதெல்லாம் கொஞ்சம் டைக்ராம்லாம் பார்த்துச்சுக்கோங்க அது எதையுமே நீங்கள் விட்டுறாதீங்க கண்ணு அதே மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பொறுத்தளவு உங்களுக்கு கூன் ஃபெர்மெண்டே ஃபெர்மெண்டேஷன் இது கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா கூன் ஃபெர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ் அது கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அசன்டாப் சாப்னா என்னான்னு கேட்கலாம் கிறிஸ்கோகிராஃப் அப்படின்னு சொல்லி என்னென்னு கேட்கலாம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா வைட்டல் ஃபோர்ஸ் தியரிஸில் அசன்டாப் சாப்பில் வரக்கூடிய ஒரு ஒரு தியரி என்னென்னா கிறிஸ்கோகிராஃப்ங்கிறது ஒரு மிஷின் அது செலக்ட்ரோன் மாதிரி கூடிய ஒரு மிஷின் அதை வச்சு பல்சேஷன் தியரியில் வரும் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டொமேட்டா மெக்கானிசம் ஆஃப் அதான் அந்த தியரி ஆஃப் ஃபோட்டோ சென்தசிஸ் இன் காட் செல்ஸ் சுகர் இன்டர் கன்வீன்ஷன் தியரி ஆக்டிவ் பொட்டான்ஷியன் தியரி இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துங்க ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் ஃபேக்டர்ஸ் அஃப் கட்டாசேஷன்னா என்னென்னு கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க சோர்ஸ்னா சிங்க்னா இந்த ரெண்டையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண சொல்லலாம் அப்போ சோர்ஸுங்கிறது எங்கேருந்து அந்த மாலிக்குள் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது டிரான்ஸ்பிரேஷன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அப்போ ட்ரான்ஸ் லொக்கேஷன் அப்போ சிங்க்குங்கிறது இன் விச் ஆஃப் தி பார்ட் வில் ரிசீவ் தட் இப்போ நான் வந்து ஒரு சர்க்கரையை கொண்டு போய் ஒருத்தவங்கள்ட்ட கொடுக்குறேன் அப்படின்னா நான் சோர்ஸ் ஏங்கிட்டேருந்து ஹூ வில் கெட் ஃப்ரம் த கெட் ஃப்ரம் மீ அப்படிங்கிறப்ப தட் இஸ் அ சிங்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா ஓகே காய்ஸ் அதேமாதிரி வாட்டர் பொட்டன்ஷியல்னா என்னது அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துங்க ப்ரெஷர் பொட்டென்ஷியல் இதெல்லாமே டூ மார்க்ஸில் கேட்பேன் டிஃப்யூஷனு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டர்ஜிடுக்கு ஃபார்முலா சரிங்களா டர்கார் ப்ரெஷர் ப்ளஸ் வால் ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு டர்ஜிட் சரிங்களா இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா பிடிச்சிங்க டர்கார் ப்ரெஷருங்கிறது யார் கொடுக்கறது பிளாஸ்மா மெமரின் கொடுக்கறது வால் ப்ரெஷருங்கிறது யார் கொடுக்கறது செல்வால் கொடுக்கறது ரெண்டும் சேர்ந்தால் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது டர்ஜிட் ஆகுது அவ்வளோதான் சிம்பிள் கான்செப்ட் சரியா ஸோ ஓகே நல்லா பண்ணுங்க நீங்கள் நல்லா எழுதுவீங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது தயவு செஞ்சு ஒன்பதோட தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டே இரு சரிங்களா ஏன்னா அதுதான் உங்களுக்கு மெயினாக ஹெல்ப்பாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து இன்ஃபாரசன்ஸ்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி முடிஞ்ச அளவு அந்த என்சைம்ஸ் நேம்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது போதும் இந்த அஞ்சு சைக்கிள் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா போதும் வேறு எதுவும் பார்ப்பாங்க இம்பார்ட்டன்ஸு அதுக்கப்புறம் அந்த ஒவ்வொரு சில இதில் டுயூன்னு ஒன்றும் வரும் நல்லா ஒன்று டைம் நிறையா இருக்குன்னா அதை டியூன்னு எல்லாம் பார் இல்லாட்டிலாம் பார்க்காத சரிங்களா டேக் அதே மாதிரி மாடர்ன் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் டேக்ஸ் ஆனமியில் நிறையா கொஷின்ஸ் இருக்குது ஸ்டீரோ டெக்னா டேக்ஸ் ஆனமினா என்னது ச கேரியோ டேக்ஸ் ஆனமி சைட்ரோ டேக்ஸ் ஆனமி இதெல்லாம் வரும் சரிங்களா கிளா அதே மாதிரி சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் பார் கோடிங் பார் கோடிங்னா என்னது அது சிக்னிஃபிகன்ஸு மைட்டாசிஸ் மியாசிஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் சொல்ல மறந்துட்டேன் சரிங்களா அதே மாதிரி அந்த செல் டிஃபிஷன்ஸ் நல்லா பார்த்துட்டு போ கேரியோகனிஸிஸ் சைட்டோகனிஸிஸ் அதே மாதிரி கேரியோகனிஸிஸ் சைட்டோகனிஸிஸ் பிளான்டில் எப்படி நடக்குது அனிமலில் எப்படி நடக்குது அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீனில் கேட்கலாம் சோர்ஸ் அண்ட் சிங்கை ட இது பண்ணி கேட்கலாம் அது சிஸ்டமேட்டிக் பொசிஷன் அதை கூட கிளைட்டோரிய டேஸ்மி டெர்னேஷியோட சிஸ்டமேட்டிக் பொசிஷனை எழுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் அதே மாதிரி அலியம் சீபா ஒவ்வொன்றுக்கும் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டமேட்டிக் பொசிஷனை கன்ஃபார்ம் கேட்பாங்க கண்ணு ஸோ எதையுமே மிஸ் பண்ணிடாத புக் பேக் கொஷின்ஸை விட்டுறாத நான் ஓரளவு படிச்சிட்டேன்னு சொல்கிறவங்க தயவு செஞ்சு இந்த புக் பேக்குக்கு பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஜ் நம்பர் டூ நைன்டி ஃபைவ்ல கிளாஸரி அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் அதை நல்லா பார்த்துக்கோம் ஏன்னா அது ஒவ்வொரு வேர்டு பார்த்திங்கன்னா டூ மார்க்ஸு இப்போ பாருங்கள் பயோஸ்பியர் அப்படின்னு இருக்குது அதை விட பார்த்திங்கன்னா பஃபர்னு என்னென்னு கேட்கலாம் என் சொல்யூஷன் த ஆசிட் ஆர் பேஸ் அதாவது ஸ்டாண்டர்டு பிஹெச் இருக்கக்கூடிய சொல்யூஷனாக தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பஃபர் சொல்யூஷன்னு சொல்லுவோம் ஆசிட்டும் சொல்ல முடியாது பேஸுன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக என்ன இதுக்குமே அந்த அதோடய பிஹெச் என்ன பண்ணாது அது சேஞ்சே பண்ணாது ஸ்டாண்டர்டு பிஹெச் அப்படி இருக்கிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பஃபர் சொல்யூஷன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ரூபிஸ்கோ என்சைம் அந்த என்சைம் நான் வந்து ரூபிஸ்கோ என்சைம் வந்து கேல்வின் சைக்கிளில் எங்கே எந்த இடத்துல எப்படி அப்ளை ப அப்ளை ஆகுது இப்போ டிகார்பாக்ஸ்லேசன் அப்படிங்கிறதுல
difference between all the questions is there. Functions, all the questions are there. Significance, all the questions are there. Applications, all the questions are there. In the matter, buddy. Okay. Two marks, three marks are there. All the more than enough, but here can I say that we have to learn questions. All the questions. Revision A, B. பிளஸ் ரெண்டு இயர் கொஷின்ஸ் இதை படிச்சேனாவே இதுலேருந்து மேக்ஸிமம் கொஷின்ஸ் வருது வாய்ப்பு நிறைய பேருக்கு கண்ணு இப்படி படித்தேன்னா நீ நல்ல மார்க்கே ஸ்கோர் பண்ணலாம் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்கு மேலே இப்படி படித்தேன்னா ஷியூராக யூ வில் கெட் த மார்க்ஸ் ஐ கிவ் த அஷ்யூர் ஃபார் யூ பட் யூ ஷூட் தரோ ஆல் தீஸ் லெசன்ஸ் பர்டிகுலர்லி த ஒன் வேர்ட்ஸ் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ரேப்பிட் ரிவிஷன் ஃபார் த ஒன் வேர்ட்ஸ் ஓகே டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ஸ்டடி ப்ரிப்பர் அண்ட் ஆல்சோ யூ நெவர் கிவ் ஏ கிவ் அப் யுவர் கான்ஃபிடன்ஸ் கிவ் அப் யுவர் கான்ஃபிடன்ஸ் ஓகே ஓகே கண்ணு தாய் நல்லா படிங்க ஐ வில் ப்ரிஃபர் யூ ஆல் த கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஆர் ரெடி டு ரைட் த எக்ஸாமினேஷன் ஆன் மண்டே ஃபார் மை பயாலஜி சப்ஜெக்ட் ஓகே தேங்க்யூ